aus den Überresten verlorener Krieger geschmiedet. Xaku, ein Meister des Voids. Mit Update 29 Heart of Daimos fand dieser Frame den Weg ins Spiel. Das Leveln sowie der Steelpath mit Xaku haben mir unheimlich viel Spaß bereitet. Abgesehen von dem Design dieses Frames eine Wahnsinnsmaschine. Also nochmal kurz zu dem Design, ich könnte mir den wirklich aktuell den ganzen Tag einfach anschauen. Feier ich aufs Übelste, ein echter Augenschmaus. Die Blaupause für Xaku erhaltet ihr nach dem Abschluss der Quest Herz von Daimos. Wer sich die gesamte Quest nochmal hier auf YouTube anschauen möchte, ich hau euch meinen gesamten Livestream zum Release von Heart of Daimos in die Infokarte und in die Videobeschreibung. Dort findet ihr im Übrigen auch ein Video von MH Blacky, der sich die Quest auch nochmal zur Brust genommen hat. Lasst doch auf jeden Fall ein wenig Liebe und Support da, der Gute bringt nämlich verdammt guten Warframe-Content. Nun aber zurück zu Xaku. Die weiteren Bauteile erhaltet ihr über die Aufträge, die ihr im Necralist annehmen könnt und im Cambion Drift absolvieren müsst. In diesen Aufträgen können euch aber auch neben Xaku Parts die neuen Waffenparts und Mods droppen. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Wer sich jetzt aber allerdings sagt, och nö, das Farm ist mir einfach viel zu doof, kann sich den Frame natürlich auch gegen 325 Platin im Markt kaufen. Oder ihr gönnt euch gegen einen kleinen Aufpreis direkt die Xaku Kollektion. Hier erhaltet ihr den alternativen Helm, Booster und eine neue Waffe sowie einen Syandana. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Fähigkeiten Xakus. Die passive finde ich eine verdammt gute Sache. Hier haben wir eine Chance von 25% das Eingehen der Waffenschaden Xaku vollständig verfehlt. Wenn man an den ganzen Beschuss denkt, der da auf unsere Frames so einprasselt, sind 25% doch echt einiges. Xatas Flüstern, die erste Fähigkeit, fügt nach Aktivierung allen ausgerüsteten Waffen Voidschaden hinzu. Je mehr Stärke wir in diesem Frame verbauen, umso mehr Stärke erhält auch der Void Status Effekt. Hier ist es auch wichtig, Waffen mit hoher Statuschance am Start zu haben, sodass der Buff dementsprechend oft brocken kann. Nicht nur ist der Void Schaden äußerst effektiv gegen Sentients, nein, er bringt auch noch mehr mit sich. Löst ihr den Status aus, baut sich eine Kuppel um das Ziel auf, die für begrenzte Zeit Projektile absorbiert und umlenkt. Die Fähigkeit könnt ihr übrigens auch erneut aktivieren, um die Dauer zurückzusetzen. Leider wirkt sich dieser Void-Schaden nicht auf die Jagd von Eidolons aus. Dennoch eine wahnsinnig gute Fähigkeit, finde ich persönlich erste Sahne. Wieso den Feind eigentlich nicht mal seine eigenen Waffen schmecken lassen? Die zweite Fähigkeit Xakus, Loks Griff, ermöglicht uns genau das. Aktiviert ihr die Fähigkeit, werden Gegnern im Umkreis die Waffen gestohlen und schweben dann eine bestimmte Zeit neben euch und feuern auf alles in Reichweite. Der Schaden dieser gemobsten Waffen richtet sich nach eurer Fähigkeitsstärke und dem Level der Gegner. Wirkt ihr Loks Griff erneut auf bereits entwaffnete Ziele, erhaltet ihr statt Waffen Voidkugeln, die ebenso auf alles im Umkreis feuern. Gerade gegen Kanoniere, Nox oder Bombardiere ein wahrer Segen. Also die nächste Fähigkeit liegt jetzt nicht daran, dass ich mich verspreche oder schlecht im Deutsch bin, sie heißt einfach so. Der verlorenen Xakus nächste Fähigkeit bietet uns drei Variationen zur Auswahl. Durchschalten könnt ihr hier wie bei Wauban oder Ivara. Einfach die Fähigkeit kurz antippen, um eine auszuwählen, zum Aktivieren die Taste länger gedrückt halten. Die erste Variation dieser Fähigkeit ist starrer Blick. Hiermit fesselt ihr das anvisierte Ziel mit Voidranken an Ort und Stelle fest. Soweit so gut, um nervige Feinde erstmal eine Zeit lang aus dem Spiel zu nehmen. Zwar wird der Gefangene unverwundbar, aber jeglich einkommender Schaden wird gespeichert und nach Ablauf dem Ziel hinzugefügt. Während der Dauer seiner Gefangenschaft geht von dem Gegner noch eine Aura aus, die ich persönlich unheimlich klasse finde. Feinde, die sich im Radius dieser Aura befinden, bekommen ihre Schilde und Rüstungen um satte 50% reduziert. Einfach Weltklasse, wenn es gegen schwer gepanzerte Granier im Steelpath geht. Ihr könnt im Übrigen bis zu zwei Ziele zeitgleich mit diesen Ranken gefangen halten. Die nächste Variante ist Beschuldigen. Hiermit feuert ihr Voidenergie ab, die bei Aufprall explodiert und Feinde im Explosionsradius kurzzeitig betäubt. Außerdem veranlasst ihr die getroffenen Ziele, sich gegen ihre ehemaligen Verbündeten zu stellen. Hier lässt doch eindeutig der Warframe Nyx grüßen. Die dritte und letzte Variante ist Leugnen. Mit Leugnen feuert ihr Voidenergie in einem Strahl auf das Ziel ab. Neben Schaden setzt ihr noch die Schadensresistenzen dieser Gegner zurück und lasst sie für eine bestimmte Zeit in der Luft schweben. Auch wieder eine super Möglichkeit, um nervige Gegner in Missionen gekonnt aus dem Spiel zu nehmen. Die gewaltige Unzeit, was ein Wort schon wieder, Warframe, hallo bitte. <lacht> Xakus ultimative Fähigkeit lässt ihn nicht nur für uns einen Strip hinlegen, sondern kann in vielen Situationen auch verdammt nützlich sein. Aktivieren wir diese Fähigkeit, sprengen wir die äußeren Teile von Xaku ab. Gegner, die von diesen Teilen getroffen werden, erleiden Schaden und werden anfälliger gegen den Void Damage. 
Sind die Teile abgesprengt, sehen wir die Skelettform des Frames und bewegen uns schneller über die Schlachtfelder. Des Weiteren wird auch die Passive von 15 auf satte 75% angehoben. Während der laufenden Dauer kostet euch diese Attacke Energie pro Sekunde. Aktivieren wir die Fähigkeit erneut, kommen die abgesprengten Teile zu uns zurück und wir können die Fähigkeit erneut einsetzen. Alles in allem sind die Fähigkeiten von Xaku wirklich verdammt gut. Bevor es zum Bild geht, werfen wir aber noch schnell einen Blick auf meine Spielweise. Xatas Flüstern habe ich prinzipiell am Dauerlaufen. Mehr Schaden und dieser erstklassige Debuff an den Gegnern ist wirklich nicht außer Acht zu lassen. Einfach nur genial. Locks Griff könnte man auch am Dauerlaufen halten. In meinem Bild beträgt die Reichweite der Schusswaffen gerade mal 8 Meter. Perfekt also für diejenigen, die wie ich viel im Nahkampf herumschnetzeln. Mehr Damage finde ich von daher nie verkehrt und wir zwingen die entwaffneten Feinde so in den Nahkampf. Die einzelnen Variationen ihrer Attacken von der Verlorenen sind fast überall ganz gut einzusetzen. Sei es in Verteidigungs- oder auch Survival-Missionen. Chaos auf dem Schlachtfeld verursachen dank Beschuldigen oder einem krassen Rüstungsabzug mit starrer Blick. Nur zu empfehlen, diese Attacken immer mal wieder zu entfesseln. Eine 75%ige Chance, eingehendem Waffenschaden auszuweichen, kann uns in brenzligen Situationen wirklich den Hintern retten. Und da wir uns ja auch schneller bewegen, super, um sich mal aus stressigen Gefechten zurückzuziehen. Achtet aber hier bitte darauf, dass ihr nicht wie bei Rook allem ausweicht, sondern eben nur 75% Chance darauf habt. Der von mir gleich gezeigte Bild richtet sich wie üblich nach meiner Spielweise. Möchtet ihr zum Beispiel mehr Reichweite, um so nochmal mehr von starrer Blick zu profitieren, ersetzt ihr eben einen der entsprechenden Mods. Um die Umbra-Mods auch alle unterzubekommen und meinen Nahkampfschaden zu boosten, habe ich mich für Stellerner Ansturm entschieden. Im Exilus-Slot würde ich euch listige oder kraftvolle Trift empfehlen, für mehr Reichweite oder eben Stärke. Flickflack und Trittsicher sind aber auch ganz gute Alternativen. Hier habt ihr, ihr merkt es schon, die Qual der Wahl. Aber nochmals ganz kurz zu den Umbra-Mods. Yohu, Warak, wieso zum Teufel denn gleich alle drei? Wir verstärken somit nochmals die einzelnen Effekte dieser Mods. Um so besser von Adaptation zu profitieren, Faser und Vitalität. Mit Faser erhalten wir einen soliden Rüstungspool der eingehenden Schaden um ca. 60% reduziert. Vitalität für den erweiterten HP-Pool, damit genau hier Adaptation auch richtig funktionieren kann und die Resistenzen auf 90% prügelt. Um den ausgeteilten Void-Schaden zu erhöhen, verbaut flüchtige Stärke und den letzten Umbra-Mod. Hätte ich fauler Lump die Mods mal komplett gemaxt, würdet ihr so auf einen Stärkewert von über 200 kommen. Kontinuität, um die Dauer der Buffs und der Fähigkeiten zu steigern. Primed Fluss, damit wir auch ordentlich was an Fähigkeiten und Buffs rausfeuern können, bevor uns letztendlich doch mal die Energie ausgeht. Kanis Panzer, einer der neuen Mods, die ihr im Cambion Drift erfahren könnt. 60% mehr Rüstung und 90% mehr Gesundheit sind zwar schon ganz gut, aber ich habe den Mod hauptsächlich wegen der Passiven eingebaut. Töten wir Gegner mit schweren Angriffen, erhalten wir für 2 Sekunden 10% Ausweichen und eine Immunität gegen Statuseffekte. Dieser Mod eignet sich aber wirklich nur, wenn ihr mit Heavy Hits spielt. Seid ihr von den schweren Schlägen nicht so begeistert, kann ich euch noch den rollenden Schutz empfehlen. Hiermit werdet ihr nach dem Ausweichen für 3 Sekunden unverwundbar und alle Statuseffekte von euch werden entfernt. Gladiator Schneid wäre auch eine gute Option für mehr Gesundheit und Crit Chance, aber eben auch ein Reichweiten oder sogar noch ein weiterer Stärke-Mod. Ihr merkt schon, wir haben hier wirklich jede Menge Spielraum. Ich werde das Ganze aber in den nächsten Tagen noch etwas ausführlicher testen und euch hier definitiv auf dem Laufenden halten. Bei den Arcanas setze ich auf Beschützer für nochmals mehr Rüstung und Antrieb, um das Energiemanagement des Frames zu verbessern. Statt Antrieb könnte man aber auch Anmut für zusätzliche Heilung verbauen. Das Design von Xaku hat mich wirklich in seinen Bann gezogen. Mann, Mann, Mann ey, richtig, richtig klasse. Ich könnte den ganzen Tag auf meinem Orbiter stehen und mir diesen Frame angucken. Fashion Frame over 9000! <lacht> auch die Fähigkeiten Xakus haben mich wirklich überzeugt. Vor allem der Buff mit dem Void Damage und seiner Passiven. Mua, einfach, oh, das ist ne mega, mega gut. Habt ihr den Xaku schon fleißig gefarmt? Wenn ja, schreibt mir doch gerne eure Meinung und Moddung zu dem Frame in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis zum nächsten Mal.